tuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, Kapuso ng Bawat Pilipino. Palitang Bisdak Payong hapon na kinang inyong GMA Regional TV Palitang Bisdak Ang bugtong kasaligan, kasadigan o kanangpan sa mga Bisaya Ako si Bobby Nalsaro Nga maghatod sa labing dakog mga nagunang balita ang mahinong danon sa San Carlos Eastern Visayas Ako si Alan Domingo Ako si Cecil Kibod Castro live sa GMA Complex sa Nakbayan sa Subo Atensyon sa adunay plano nga magtapok-tapok sa pagsugat sa bagong tuig karong gabi. Kamo ang rumbuhon sa Oplan Bulabog nga ipahigayon sa mga sakop sa Cebu City Police Office o sa taga City Hall. Kini aron malikayan ang pagkatap sa coronavirus disease nga hangtod karon wa paghihapon hingpit mawa. Dugay na usab nang pahimangno ang mga otoridad nga mutuman sa social distancing o sa mga health protocols. Aniya ang report. Hugot nga ipagtuman sa kapalisan ang security o health protocol sa pagsugat sa bagong tuig. Ipahigayon sa Cebu City Police Office kauban ang mga departamento sa City Hall ang uplan bulabog. Suhiron sa mga otoridad ang tanang dapit sa dakbayan, lakip nini ang mga party-party sa mga establishmento, sama sa mga hotels. Apil sa bulabogon ang mga mag-inom, ilabi na sa gawas sa mga pinuyanan. Katong sa mga... Uh, pag-serve, pag-observe sa mga health protocol sa mga establishments, uh, the BPLO will be uh, in charge in that. Samtang sa mga maglatagaw, panahon sa curfew hours, pangdakpon o sab nunod sa protocol sa dakbayan. Kaabag sa kapulisan ang probe, City Environment and Sanitation Enforcement Team, BPLO, apilon o sab sa pag ang mga street dwellers. Our curfew Uh, city ordinance or curfew is still in effect. We have the, ang, ang katong mga health protocols still in effect. Then, ang um, pag-serve o uh, liquor is still in effect. That's violation sa ato ang city ordinance. So, uh, confiscation sa ilahang paninda. Sorry to say. O niya, pwede sad gani, i-arrest to sila. Dako pa kayo ang atong gym para ato sila magbagong tuig sa ato ang uh, holding area sa either sa Tejero or sa Labangon Gym. So far, sir, sa karon nga baguhay lang nato nga pagtuyo, kanang grabe na gid nga mga badlungo na gid ba na atay mga duha nga na faila na gid o kaso. Nag-auhag mi sa atong makigsuunan, labi na pandemiya karon, mag-celebrate as New Year in a more kuan lang gid, kanang uh, modest way. Dili lang ta magpabuto. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak Ning bispira sa bagong tuig, da, dagsa na kayo ang mga mangumprahay sa merkado sa siyudad sa Mandawi. Kontrolado rin noon na pagsuda sa mga tao. Ang report ni Nico Sirino. Taas ang linya sa mga tao nga gustong musud sa Mandawi City Public Market o gumikan sa kadaghan, gilimitahan sa tinagbainti lang ang makasud. Karong adlawa, gilibkas ang lagda nga may specific barangay lang ang makakompra sa merkado. Mao nga ang mga tao sa tanang 27 ka barangay mamahimong makasulod ra. For example, uh, gamay naman ang tao, uh, pasod lang namog 20 o kundaga na po kay makontrol nato ang uh, social distancing. O, uh, maradyo ako nga ito sa gate kung pilay pa sudlin. Sa sulod, babantayan ang volume sa mga mangumprahay. Maunga balik-balik ang paglibot sa mga personnel, lakip na ang nagunit o megaphone aron magpahinumdum sa health protocol. Sa tanang dali sa market karon, atong tumanon ang atong social distancing. Ang atong vision, ang atong vision.
nalipay ang mga manindahay nga daghan sila halin karon. Apan gipahibaw nila, may gamay nga aumento sa ilang baligya. Ang kilo sa manok, 150 nga to sa 160 pesos na. Samtang maabot na sa 230 ang presyo sa matag kilo sa baboy. Tungod sa kanang uminto man sa nang tagyas baboy, sir Gambaka, niya ang hindi man sa mahimod niya mauintuhan kay kanamakan, si Masami, sir. Kinangan, ano ang masang minto, Diyo, thank you. Ano na mababawi pa sa mga minanang magbamayarin ng price. Ang City Enforcement Unit hugot sab nga nagmonitor sa sidewalk palibot sa merkado aron mapabilin kini nga hawan. May mga nabadlungan nga mi extend sa ilang display sa sidewalk. Hangyo nila sa tanan nga mga tao, mutuman gyud sa tanan nga lagda. Open sa tanan. Ubay-ubay uh, gyud ang naaron dire niya atong alasay sa buntag. Naglisod gimig kanang kuan sa social distancing. Pero tungod sa pagpangabot sa akong mga tao, kaya ako mang iba duty ang tanan, ato lang na-manage karon. Uba ni Godfrey Relien, ni Cusireno. Balitang Bisdok. Sa pagsugat sa bagong tuig, mga protas o gubang palihi ang halinunyot. Atong sa Iran, gikan sa pipila kung unsay pasabot sa naandan ng tradisyon. Pinagi sa report ni Femery Lumamo. Halos bisa na sa karun, makita mo kini mga paninda sa nagkadiyang mga prutas. Kay kasagara nagtuo nga kung ano na kanini ato sa pagsugat sa bagong tuig. Swerte o maghatag kini og maayong kalambuan sa individual o sa pamilya man. Apan ang uban, nagtuo sab nga di na kinahanglan nga kompleto ang trisi ka mga prutas. Sama na niining batan ang negosyante sa dakbayan sa Talisay, kisa doon ay gitamdanan kung unsa pasabot sa pipila ka prutas. Pierce kay Kwan Shamam ka ng... Sa itawag ito, uy, ka ng... Prosperity, ma'am. And then, kani for cleansing food, ma'am, sa mga toxic nga niabot sa imuhang kuhaan life. Oo. Sa ilan mo? Yes, ma'am. Samtang ang apple, giingong alang sa harmony. Pineapple alang sa fortune. Grapes for luxury. Kung gusto mong daghang kwarta, kinahalang anak kay prutas nga orange. O gang watermelon alang sa prosperity. Di man lingi na panagtuo sila nga ang saging alang sa kayusahan o kalipay o gang mangga alang sa close family ties. Ano usab gituhan ng lucky plant ang gitawag nga jade kay gingong manitri kini. Samtang kining mamaligya ay ug butong ni tugan nga halinuno sabag ilang baligya. Ang uban sad ma'am ilihi nila na apoy uban nga pangsalad lang. Ng lingin daw magkuan-kuan sila lingin na naara pud. Oh. Lingon sad. Anaw sab kining pagsabwag og mga sinsiyo sa pagsuod gyud sa bagong tuig. Karaan gyud ana ba nga ang imong grasya mo abunda imong grasya daghang musulod sa imuhang kuan kanang tuig daghang musulod nimo grasya. Hinon ilang giangkon nga way kumo sa pagkugi og pagpaningkamot inubanan sa mga pagampo aron mas mulambo sa tagsa-tagsa ka kinabuhi. Uban ni Renante Quinones, ako si Famary Dumabok. Balitang bisdak. 23 ka mga pinutos nga bugas nga taglima ka kilo giapod-apod sa taga Disaster Risk Reduction and Management Office ug sa City Social Welfare and Development Office sa Dakbayan sa Lapu-Lapu kini alang sa urban poor sector sa dapit si Juan Mirun din sa report Gipasabot ni Najel Banyasha, hepe sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, nga ang giapod-apod nga mga bugas. Kabahin sa ilang stock filing, nga gitagana alang sa mga katalagman, sama sa bagyo ug sunog, ug sa mga dapit, nga gi-lockdown tungod sa daghang mga nagpositibo sa COVID-19. Mato ni Banyasha, ang ilang giapod-apod nga bugas, gitagana unta sa nakbayan, alang sa mga banay nga ma-lockdown tungod sa COVID-19. Apan kay wa na may mga kaso, gihukman, nga iapod-apod na lang kini sa urban poor sector, inay nga paabdan ng mga daot. Samtang gipahibaw ni Annabeth Quizon, hepe sa City Social Welfare and Development Office, nga moabot sa 23 mil ka mga pinutos nga bugas, ang ilang naapod-apod. Matod ni Quizon, nga kabahin kinay sa ilang stock filing, nga wa mahurot og hatag. Midugang siya, nga sa panahon, nga ubos pa sa enhanced community quarantine ang dakbayan, gipundo nila ang bugas, nga mo'y ilang iapod-apod. Samtang ang disaster team, mo'y miapod-apod sa mga bugas sa mga dapit di ingil lockdown tungod sa COVID-19. Hatagan ang urban, urban poor o katong mga bugas, kaya ang bugas mangyod mo ay pirmerong madaot. So mauna siya, naghatag ta nag 5 uh, kilos each for the 23,000 urban poor uh, members. Uban ni Godfrey Rillian, Luan Merondina, Balitang Besda. Sama!
Ayan. Wish na po ko an nga ma maluwas ra ko sa akong pagpanganak ko. Magkatapok lang akong pamilya. Malipayo na. Tagalag may lawas. Wala to. Oh, palayo lang anang COVID. Oh, akong wish ani mawala na tong kuan sa pandemic na to taon sira kay para makuha na nung pamasayro nung mingaw yo kayo. Wa ajay. Nisa guys pingin ng buhay ron. Samban. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisda. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisda. Pipinagkaura sa lang ato ng sugaton na ang pag-unga tuig. Ato nga sayran ng mga manindahay ug pabuto sa barangay Babag, Lapu-Lapu City, ang giilang firecracker capital din sa Sugbo. Adunay live report si Luan Mirundina. May Happy New Year! Yes, Bob. Happy New Year, Bob. Bob, kung sa nakalabay nga Pasko, nagminghoy ang mga manindahay o pabuto din sa barangay Babag, apan karong adlawa siguradong makabawi-bawi na sila sa ilang kapital tungod kay midagsa na ang mga mamalitay. Gidagsa sa mga customers, kini mga stall sa pabuto dinhi sa kinalumsan kanhulaw. Sa kadaghan sa mga mamalitay, daw nakalimta na usab ang physical distancing. Puliki o excited ang kadaghanan sa pagsugat sa bagong tuig. Ang magpapatigayon nga si Jay Alcaraz, kinsa taga Cebu City, mintuyo pagdayo dinhi sa Lapu-Lapu, aron mamalit ang mga pabuto. Nagpalit ko daghan kay pawalas malas ba. Hindi <laughs> man tamo ko mo to, pero nga... Despite magod sa pandemic, gusto na ako nga naay beauty sa may tabo before magsugat sa New Year. Taga Cebu City usab kining laing customer nga among nahinabi kinsa binandol nga rapid og fireworks 16 shots ang iyang gipamalit. Amay na lang ba pawa sa mga kuan labi na karon atay pandemya, dila na to dibdibon ba nga naay pandemic sa tua, nga to lang ba celebrate na to ang Kapaskuhan labi ni Jesus Christ inana ato la sa hatagan sa dog kanang happiness atong kinabuhi ba bisan atay pandemya. Busa ang mga manindahay dinhi nakapahiyom na. So far I'm so good. Yeah, thankful sa dumi karon kay daghan daghan sa ang namalit kay for the past few days kay mingaw man sad kaayo so murag bawi sad karon. Sama sa nakalabang tuig, may pagsaka usab sa presyo sa mga pabuto. Hinoon ana alang sa tagpiso ngadto sa tag 5 pesos ang tubo. Bab dinhi sa dakbayan sa Lapu-Lapu duha lang ka mga dapit ang gitugutan nga display area sa mga pabuto kadto didtong sa kinalumsan kan hulaw ug kini dinhi sa barangay Babag bukas ang mga stalls dinhi bab hangtod sa alas 10 sa gabi so alang ni atong wala pa makapamalit og mga pabuto mamahimo paghihapong makaapas dinhi samtang alang ni atong mga dili mahiligon sa mga firecrackers ana usay mga tinda dinhi nga mga turotot apan lagi kay anaaman ang pandemya pahimangno sa mga otoridad nga siguro hong single use lang og likayan ang pagbanos-banos aron usab malikayan ang posibleng takod sa COVID-19. Ug mao kana ang latest bab gikan dinhi sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Bab, uh, may uh, mismo dia sa dakbayan sa Lapu-Lapu wa bagi bawal di Mayor Ahong Chan ang uh, mga pabuto uh, nga unlike uh, murag kristalisay murag uh, totally ban gyud mi order sa Mayor Sam Sam Gulias dia sa Lapu-Lapu. Dini sa dakbayan sa Lapu-Lapu bab wala man hinuon gibawal ang kaninga pagpabuto no hinuon adto lang gyud sa mga dapit nga open areas ug kato lang nga layo usab sa mga panimay bab Thank you so much sa Luan Merudina live gikan sa Barangay Babag sa dakbayan sa Lapu-Lapu Sa pikas bahin ang baligyaanan og mga firecrackers usab sa South Road properties sa Dakbayan Sugbo gidagsa ana usab sa mga namalit Ano yung report? Inanay na ang midag sa mga tao sa firecracker display area sa South Road Property or SRP sa Dagbayan Sugbo. Dili sa man itong Pasko nga mingaw ang halendiri sa SRP. Karon inanay na ang nianhi ang mga tao na malito sa mga firecrackers o pyrotechnics. Uh, matod pa nila nga bisan pa man sa nating pandemic apang kinahanglan yung hapon nga sugaton ang bagong tuig 
pinagisab sa ilang gituhuan nga pampawagtang sa mga dimalas pinagis mga pagpabuto. Sa maninig usa ka customer nga nipalit og pyrotechnic nga haom sa iyang mga anak kay dili usab delikado. Para malingaw mga bata, di wa di wa ni wa ipabuto na to sir. Ano man? Kay kuya kay sa mga kabataan sir usab komodidad ba. Suma sa mga vendors nga lahi ra gyud ang ilang kita apan malaomon sila nga makabawi-bawi gihapon bisan ginagmay sa pagkakaroon ko sa dili ngita may expect nga mubawi og dako ta ginansya ang importante lang nga ma-celebrate nato ang atong bagong tuig aron matapos na gining to oh, pandemika mapalit sa SRP ang mga firecrackers nga gitugot og anao sa mga pyrotechnics apil kini sa ilahang rumbuhon sa uplan bulabog during sa to ang bulabog basig natay masugatan dia mahagip na pud nato ng mga tawo nga magsige og pabuto kay Sayod na tanga na na may mga designated firecracker zones. Kauban, si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Sa Mandawi City, subsub na usabang monitoring sa kabumbiruhan alang sa pagsugat sa New Year karong gabi. Nagroving ang mga personel aron pagpahimang no sa mga tao. Gamit pa nila ang ilang mascot aron makumbinsir ang mga tao alang sa luwas nga kasaulugan. Sa iyang bahin si Mayor Jonas Cortez na nawagan sa mga mandawihanon nga kun mahimo, likaya na ang paggamit ug pabuto. Matod pa daghan kaayong pamaagi aron makasaba-saba subay sa naandang tradisyon. Inay magasto og kwarta aw hagni nga gamitong kini sa importanteng butang o itabang sa mga nanginahanglan. Batag firecrackers that uh, entails a kuan that kwarta uh, gyapon no imong gigasto nga imo lang gipaboto uh, we might as well nga og og naa kay kwarta diyang ginagmay ipalit og pagkaon ihatag nato sa mga nanginahanglan na natay nasunogan natay mga flood victims Aron masunod lang yun ang physical distancing, nga giskidyol na matag dorm ang pagtunol sa mga pagkaon alang sa mga PDL sa Talisay City Jail. Gikan sa ilang mga kabanay alang sa kasalugan sa New Year. Ano ang report ni Femarie Dumabok? Anayo bang kabanay nga dihapas sa gawas sa pasilidad na kisayod kung unsa nga dorm ang ilang kabanay nga PDL. Ang uban, diha pa na sayran nga dili diay nila schedule. Apan gidawat raw sab sa mga personal ang dalang mga pagkaon alang sa piniriso. Sama na lang ni LV Peros, kansang bana na presusud na sa lima katuig. Naasa nga dorm niya, dugadugan naman may nga wala kakuan niya. Muna, nahangyo lang ko ako ipasok kay pagpas ko. Wala ba ako nang kahatagtuan sa kong paris. Ang tali sa ICT jail ni himog sistema aron ma-accommodate ang tenan. Samtang gisunod ang health protocol aron pabilin nga COVID-free ang pasilidad. Ado na sila gitaganang waiting area diin makuha ang priority number ug mailisan og kupon ang kwarta nga alang sa PDL. Sa unahan na nausab ang mga BGMP personnel nga maoy mususi sa mga pagkaon og ubang gamit nga buot ipadunol. Gawas nga sigurohong way kontrabando, siguro no sab nga dili padaot ang mga pagkaon. Dahil di pahimutan kini sa usa kalamisa duol sa second gate. Kay lockdown ng pasilidad, ang mga personnel nga naa sa sud ang mukuha ni ini og modela ngadto sa pinakasulod nga bahin. Wa pa may kuan sa advice na to sa kuan sa atong IATF nga pwede na sila mo dala so dunol lang gyud ma'am at least to is sad sa burden sa to mga relatives mo at least maka padangat pud sila sa ilang pagigugma sila mga kauban pud sa sud ba mato din noon ni paere nga martes hangto domingo alas 8 hangto sa stress sa hapon padayon silang modawat sa mga padunol uban sa mga kabanay sa mga PDL din sa Talisay City Jail ang naglaong munta nga ning new year ma face to face nila ang ilahang mga minahal sa kinabihan ni asa sud ning pasilidad apan nasuta nang nila nga dunol system lang og one visitor per PDL lang hinungdan nga kini silang uban dinhi nagpaabot na lang sa gawas sa pasilidad Kining inahan na emosyonal. Ano man ako, karoon man nga makasuod na ba? Manang, nanguan ko pag ayaw ito. Ako ko ano nga, ito sa rabi may makaduaw. Makadunong nga, mong gusto dyan makitabo nga. Makakita, di ba, mahalaglag yun lang. Ang pagdunol ng special location mo lungtad hangtod sa alas 5 sa hapon. O ba ni Renante Quinones? Ako si Famary Dumabok. Balitang Bisdak! Higpit nga gipahimangnuan sa Police Regional Office 7 ang katauhan apil ng kapulisan nga dili yun magpabuto sa ilang armas at sa pagsugat sa bagong tuig. Dili magpanuko sa pagdakop ang autoridad sa mga tao nga mula pa sa mga lagda o pasakano sa bugkaso. 
Samtang mga pulis nga masakpan nga magpabuto silang armas tangtangon yun sa serbisyo hinoon why mga PNP personnel sa rehiyon nga nagpabadlong ilabi na ni atong nakalabay nga kasulugan sa Pasko. Sa ato namang mga kaubanan sa mga kapulisan, uh, automatic kung ma, ma uh, patunayan na sila nagpabuto sa ilang armas, automatic dismissal from the service. Saman! Matagal lang o may lawas sa ginoo, may panglawas. Matagal lang may panglawas sa ginoo. I wish na look forward for 2021 nga mawa na yung taon ng pandamay o pandemic. I wish nila ako sir, uh, kadabang uh, good health sa pamilya o kinatanan sir, nga malayo ito sa mga disgrasya, labi na sa mga driver. Saman! Kini ang GMA Regional TV Palitang Bisda. Kini ang GMA Regional TV Palitang Bisda. Mga firecrackers nga nagkantidad o gatkapin sa 200,000 pesos na sakmit sa kapulisan sa Central Visayas sa gipang basa o gagipasiguro yun aron dili na kapamuslan na ngagto sa gusto mo gamit ini. Ano yung report? Gipresentar ni Police Brigadier General Ronnie Montijo kining nagkaniyang firecrackers nga nasakmit sa kapulisan. Gikan kini sa Dakbayan sa Sugbo, Mantawi, Lapu-Lapu o Kalungsuran sa Lalawigan sa Sugbo. Naglakip kini sa mga buga o lantaka, Judas Belt, Fountain, Quitis, Dynamite, Thunder o anao sa mga imported. Inisyal pa lang kini sukat sa Pasko o doon pa mga firecrackers ng ilang pangsakmiton. Mato ni General Montijo, higpit nga gidili ang ubang mga paboto tungod sa kakusog samtang ang uban illegal nga gipamaligya sa dili designated nga mga lugar. Uh, sundon lang nato og unsay ipatupad sa atong gobyerno dili man ni kadaotan para nato para man ni sa ato tanan o pagtagbo ko nato sa bagong tuig sigurado ta nga mag, uh, malipayon hapsay o wala daw ta nga Samtang miawhag ang PRO7 sa mga local government units nga muumol og ordinansa nga higpit magdili sa mga firecrackers kini aron sigurado nga wala nay maaksidente sa mga pabuto. Makabuhat na og city ordinance or municipal ordinance ang tanan ng mga LGO nato dire sa Central Visayas. Although na na daghan na sila ang himo na mayroong uh, declaration ng firecrackers ban. So, mas maayo gyud ang Wala hinoy natala ang PRO7 nga major firecracker related incident sukat sa Pasko ug na hinaot nga magpadayon kini sa pagsugat sa bag-ong tuig. Kauban si Marlon Melgaso ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Gawas sa nakapatay og nga pandemic sa 2020 mugna sa COVID-19. Balikan una nato ang uban pang madagkong paghitabo sa Sugbo o gubang bahin sa Central o Eastern Visayas, pinaagi sa GMA Regional TV, UN Report. Minilyon ang danyos nga gibilin sa lain laing insidente sa pagbaha sa Metro Cebu o sa probinsya sa Sugbo. Usa sa mga dakong pagbaha na hitabo sa Dakbayan sa Sugbo ni atong Oktubre 14. Unang higayon kiningan hitabo kundi in misaka ang tubig ug daw na himong swimming pool ang Mango Avenue. Ang baha nga nasinati isab sa ubang parte sa Dakbayan ni Kutlo ug Tulo ka kinabuhi. Nakasinati isab ug grabing pagbaha ang Dakbayan sa Mandawe kundi in ubay-ubay nga mga panimay ug kabtangan ang nadaot. Apil sa mga naapektuhan ang mga learning modules sa mga estudyante. Muabot sa dulan 4,000 kapamilya gikan sa upat ka mga barangay ang apektado. Gatusan sab kapamilya sa lungsod sa tuburan ang naapektuhan sa grabing tubig baha sa unang simana karung buwana. Kapulisan o lain-laing ahensya sa gobyerno ang daling meresponde. Mikabat sa kapin 50 milyones pesos ang danyos sa 54 ka mga barangay, lakip ni ini ang danyos sa infrastructure o sa agriculture. Nakasinati isab ug pagbaha ang Dakbayan sa Danao sa susamang adlaw nga gibahaan ang tuburan. Patay sa baha si J. Warren Almaden, kansang motor na banlas. 
padung unta siya mo trabaho. Ang bulog sa tubig matud pa, nagikan sa bukirang bahin sa tuburan. Mga residente sa sitio Apro, Barangay Ibo, Dakbayan sa Lapu-Lapu, girelocate. Kinihuman mabanlas ang ilang mga balay, mugna sa storm surge, nga dala sa bagyong Vicky ni atong Disyembre 18. Daghang balay nga naadaplin sa baybayon, ang hingpit nga naguba, human kusukusuha sa dakong baod. Karong bago, gideklarar nga under state of calamity ang maong sitio, ugtukmang ayuda ang ihatag kanila. Samtang ni atong Setyembre 25, temporaryong gipahunong ang tanang operasyon sa Dolomite Mining Corporation o sa sister company ni Ini nga Philippine Mining Service Corporation. Lakip sa gipahunong ang pag-export sa Dolomite, subay kini sa mando ni DNR Secretary Roy Simato nga personal nga mibisita sa minahan. Mitumaw ang mga isyu, dihang nasairan nga gi-export ang tone toniladang crushed Dolomite ngadto sa kauluhan o gigamit sa beautification project sa Manila Bay. Disyembre 21, midahili ang yuta sa PIT sulod sa Carmen Copper Corporation sa Dakbayan sa Toledo. Upat ang patay o kasamtangan pang gipangita ang unum ka mga tao nga natabunan sa pagdahili sa yuta. Ang nasinating pag-uwan-uwan o ang pag-igo sa Bagyong Vicky ang gitumbok na posibleng hinungdan sa paghumok sa yuta. Nico Sireno, Balitang Bisdok. Saman! We sure nga ako, and more blessing to come. Good health and more halin to come. Uy, more halin to come. More halin to come. More halin to come, sir. And stay healthy. Bisa tambong. Bisa tambong, sir. Guapa, Jen. Mawagta na ni mga virus. Baka ilisyon kayo mga pangita. Kamang liyok-liyok. Kapigay kayo liyok-liyok. Inig-liyok-liyok. Maunta nga. Kuan, mawa na tanong COVID para mabak to normal na ba? Dili na mag-resolve kay kay pareha karon crisis sa among paninda. Ang banay trabaho kanang good health na sa anak magdakko nga di musukol kay ako kusugay kum sukol. Man. <laughs> Kini ang GMA Regional TV Palitang Bisda. Kini ang GMA Regional TV Palitang Bisda. Dili magpauwahi ang mga putahing Pinoy nga andabon mataghapit na ang medyanoche o mga pagkaon sa tungang gabi. Kay kini simbolo sa paglaom alang sa abundang nga grasya o kapiskay sa panglawas sa pagsod sa bagong tuig. Dito sa Bohol, usa sa dili mawa sa talad kananan ang lamian nga torta o pound cake. Gani tradisyonan ni Arlene Pesquera sa Tagbilaran City nga magluto og torta panahon sa Pasko o sa bagong tuig. Mato ni Pesquera nga hilig na niyang magluto og torta nga iyang nakatunan lang basta adunay mga labing nagunang mga sagol. Nang hinaot si Pesquera nga dungan sa pagsod sa bagong tuig ang tamis o swerte sa kinabuhi o ang atong pagbangon gikan sa pandemya. My dear brothers and sisters, mga hinigug madiya ni Kristo. When COVID came to our shores in March, I know of many who are really afraid. I too was afraid. But I know of some who would call me and talk as if it's the end of the world. If we look at ourselves today, we can look back and say, yes, it is God's blessing that we are entering the portal of the new year. We will know and we have prepared for 2021 as the year when we celebrate the fifth centenary of the beginnings of Christianity. I'd like to believe there is wonderful blessings in this significant momentous event. The center of our devotion, the Senor Santo Nino. Then we know in his hands is the world. Today we once again say the future is in the hands of God. It is in the spirit that I invite you to look at the new year again 
and renew that sense of hope and trust and that prayer for peace for, for all. Kaninyong tanan, malipayon, og moswagon, malinawon, nga bagong tuig. May Almighty God bless you, the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. sa atong panahon karong Huwebes katapos ang adlaw sa 2020. Northeast monsoon o amihan ang nakaapekto sa northern o central Luzon samtang tail end sa frontal system o ang panagtagbo sa bugnaw og init nga hangin ang nakaapekto sa eastern section sa southern Luzon. Ug dala sa mga pagpanag-om aning tail end sa frontal system ang mga probinsya sa Visayas Palawan, lakip ng Kalayaan Group of Islands o Occidental Mindoro, makasinati o madag umong kalangitan, inubanan na sa mga katag-katag na pagulan, pagpanugdog o kilat. Samtang ang low pressure area nga atong gimonitor sa Mindanao, nahilis o nadisipate na gahapon. Ugalang sa dugang na impormasyon, bisita ang atong website. Dini nalang kutob, gikan diri sa Pag-asa Visayas, DOST sa Mactan, Kinisi Netherlands, sa Litrero Delphine, Happy New Year sa Tanan. Pagkakasyantos ka mga kabus nga pamilya sa Rakbayan sa Talisay ang nakadawat og mga pagkaon gikan sa kapulisan sa syudad. Dungan sa pag-roving sa kapulisan ang pagtunol sa mga pack meals sa ilang matagbuan nga individual o pamilya. Matug matud sa Talisay City Police Station Chief Lieutenant Colonel Gerard A. Spilare nga usakini sa ilang pamaagi sa pagpasalamat sa tabang sa mga Talisay nun sa nagkadaian nilang programa. alang sa kahapsay o sa kalinaw. Ingun man, pagpakita na sa bisan unsa nga paagi o si bisan kinsa mamahimog makapaambit sa grasya o makahashtag spread kindness. Dangan salamat sa mga kapuso na ito. Apil lang na sa gawa sa nasod ng Rikisayod sa mga dagko o mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Alan Domingo. Ugi ka na mong tanan din sa Central o Eastern Visayas. Ako si Cecil Kibon Castro. Ang inyong balita ang among balita kay matag lokal nga balita mahinong danon. Kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisda. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Bobby Nalsaro. Onong kaoras na nang inighagtok sa taknaan karong untok alas 12 sa tungang gabi Atong sugato na, hangpon o gakson ang bagong tuig 2021 na matod pa sa Chinese horoscope, Year of the Metal Ox. Happy New Year! Karatuntunan. <music>